Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня среда, 13 марта. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Евгений Плохотин. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Несколько шагов до возможной трагедии бийские школьники облюбовали заброшенное здание в районе Треста. Пробился в финал. Бийский учитель поборется за звание лучшего в Алтайском крае. Воздоровительный лагерь по новым правилам меньше месяца остается у родителей, чтобы взять путевку на отдых. Итак, мы начинаем в Бийске с приходом весны на уложенном полгода назад асфальте появились серьезные дефекты. Практически на всем отремонтированном участке побежали трещины. Местные жители, которые долгое время ждали новой ровной дороги, сейчас находятся в полном недоумении. Вот сами офигели, что поднялось. В прошлом Перед году, осенью вот. асфальт положили буквально. Вот. А посмотрите, качество-то никакого. Трещины-то он какие. Дороги-то. Это разве Уж... только в одном месте здесь? Ну, Она вон вообще почти. Так здесь-то свежее, самое свежее. Уж делали бы руками, как следует, качественно. А деньги-то, наверное, хорошие спросили за работу-то. А качества нет. Не на совесть. Сейчас от ровной дороги, можно сказать, не осталось и следа. Покрытие мало того, что в глубоких трещинах, так еще и напоминает стиральную доску. Дефекты на свежем асфальте образовались на участке улицы Мухачева в границах от Кирова до Мопровского. Добавим, что такая ситуация для Наукограда не в новинку. Два года назад бийчан познакомились с таким понятием, как отраженные трещины. Тогда такое же недоумение вызвало состояние улицы Красноармейской. Ситуация была такой же после зимы. Мы новенький асфальт покрылся разломами. Чиновники управления ЖКХ пояснили, ничего особенного, это нормальный процесс. На этот раз трещину списывать на отражение не стали. Как пояснили нам в пресс-центре городской администрации, дорожное покрытие на улице Мухачева находится на гарантии, так что подрядчику придется исправлять свои недочеты. На данный момент этот объект находится на гарантийном обслуживании, в связи с чем, естественно, мы выставим претензии подрядчику, который выполнял работы на данном объекте. И когда придет теплое время, когда уже можно будет заниматься работой по асфальтоукладке, соответственно, все выявленные недостатки будут устранены на этой дороге. Несколько шагов до возможной трагедии, причем пострадать могут дети. Уже на протяжении нескольких лет в районе Треста стоит заброшенный двухэтажный дом. Когда-то там жили работники Бийского хлебзавода. Но после того, как здание посыпалось по кирпичам, люди переехали. И сейчас там никого нет, кроме детей, которые практически ежедневно заглядывают в это здание. Никаких ограждений. Заходи и бегай по этажам. Собственно, так и делает местная детвора. Подростки, видимо, сразу после уроков заходят внутрь, чтобы поиграть здесь. Хотя находиться в доме очень опасно. Здание может попросту развалиться. Это видео в нашу редакцию прислали жители района Треста. Люди не понимают, почему до сих пор местные чиновники не приняли никаких мер. Скорее всего, двухэтажку уже не восстановить. Поэтому, чтобы избежать возможной трагедии, ее нужно сравнять с землей. Добавим, что прежде вход заколачивали, а по периметру находилась ограждающая лента. Но со временем все это исчезло. Похоже, что сейчас без вмешательства сотрудников правоохранительных органов решить вопрос по сносу не получится. Продавец с преступниками был заодно. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые совершили разбойные нападения. Как позже было установлено, все, в том числе и якобы пострадавшие, действовали по заранее прописанному сценарию. Теперь актерам грозит тюремный срок. Сообщение в полицию поступило вечером. Женщина пояснила, что в торговую точку зашли два молодых человека в масках и перчатках и, угрожая оружием, начали требовать дневную выручку. 23-летняя сотрудница отдала из кассы все деньги. Общая сумма похищенных средств составила около 40 тысяч рублей. После совершенного нападения мужчины скрылись в неизвестном направлении. На место происшествия для его осмотра выяснения 
Причины всех обстоятельств прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе разбирательства полицейские установили, что разбой в магазине был спланирован, причем самим продавцом. В настоящее время подозреваемые задержаны и дают признательные показания. За такой спектакль задержанные могут оказаться в местах не столь отдаленных. Бейчане могут внести свой вклад в освобождение общества от наркотиков. В нашем регионе стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью». Звонки от граждан сотрудники правоохранительных органов будут принимать до конца следующей недели. Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Алтайском крае проходит ежегодно. Основная цель – привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Жители Алтайского края могут сообщить имеющуюся информацию по телефону доверия Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Номер 128 работает круглосуточно. Или обратиться в ближайшее отделение полиции. Информационная программа «Будни» и мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Пробился финал. Бийский учитель поборется за звание лучшего в Алтайском крае. Воздоровительный лагерь по новым правилам меньше месяца остается у родителей, чтобы взять путевку на отдых. Когда есть цель, но путь к ней долг и сложен, есть простое решение. В КПК «Зенит» сбережения по 13,95% годовых. У нас все просто работает. Ваш ребенок не поехал в загородный оздоровительный лагерь? Не беда. Отрешиться от насущных проблем помогает общение с животными. На вдох мы вытянемся руками вверх. Современная и стильная, заботливая и нежная. Она разная, но всегда успешная. Все для женщин и о женщинах. Женский клуб. Среда вашей жизни – сад, огород или дача. Она должна быть удачной. Мы поможем вам ее такой сделать. Удачная среда. Основная задача была защитить голову от контузии. А здесь фитиль кольцевой. Он тоже выдвигается. Предметы – свидетели событий и судеб. Десятки лет они хранят в себе историю в деталях и подробностях. Истории в предметах. Информационная программа «Будни» и мы продолжаем. Воздоровительный лагерь по новым правилам меньше месяца остается у родителей, чтобы взять путевку на отдых. В этом году, сообщают специалисты управления образования, изменился порядок приобретения путевок с региональной субсидией. Просто так оформить документы уже не получится. Нужно пройти регистрацию на сайте 22каникулы.ру и там заполнить заявку. У кого нет возможности сделать это самостоятельно, можно обратиться в то учебное заведение, где числится ваш ребенок. Если родитель сам не может оформить заявку, то он может обратиться в, каждое, в любое общеобразовательное учреждение, в котором учится ребенок. И там ему ответственный за помощь родителям окажет помощь в регистрации на сайте 22канникула.ру. Также на сайте каждого общеобразовательного учреждения размещена инструкция по заполнению заявки. Главное, чтобы родитель внимательно указал все персональные данные на ребенка и почту. Итак, еще раз обращаем ваше внимание, что очень важно правильно указать все персональные данные и электронную почту, так как именно на нее в течение нескольких минут придет бланк заявления с порядковым номером и сроком действия. После этого в течение 30 дней нужно прийти в офис загородного лагеря. В Бийске это управление образованием. Там заключается договор на оказание услуг и по возможности производится оплата. Отметим, что стоимость путевок в лагеря Бийска составляет от 14 400 рублей до 16 тысяч в зависимости от сезона. Самые популярные это, конечно же, второй сезон. Добавим, что оплатить путевку в лагерь родители могут не только из своего кармана. Для семей, где дети учатся в школе или выпустились из детского сада, в бюджете предусмотрена субсидия в размере 6 тысяч рублей. Однако, чтобы получить ее, стоит поторопиться. В этом году заявки по предоставлению этой меры поддержки принимаются до 31 марта. 
А тем временем в Бейске намерены открыть лагерь «Факел», который закрыли несколько лет назад. Правда, произойдет это в лучшем случае только через год, то есть в 2020 году. А этим летом бейчане смогут отправить своих детей только в три муниципальных лагеря – «Ракету», «Лесную сказку» и «Детский эколого-туристический центр». Что касается последнего, то там будет проведена только профильная смена «Кадетское братство». Если говорить про путевки, то в «Ракете» и «Лесной сказке», как отмечают специалисты управления образования, на второй самый популярный сезон места уже раскуплены. Учитель истории и общества знания пятой школы будет бороться за звание «Учитель года Алтая-2019». В нашем регионе подвели итоги заочного этапа краевого конкурса, в котором участвовали 54 педагога. По итогам общего рейтинга были определены 24 участника, которые набрали наибольшее количество баллов в числе победителей заочного этапа. Александр Рукалеев. Вот любая победа в нашей школе, да, особенно победа в профессиональных конкурсах, это работа целой команды. Да, то есть наш коллектив как команда работает на достижение результата. А, ну, конкурс дает, конечно, профессиональный рост, большой профессиональный рост. То есть после участия в конкурсе уже как ты смотришь на свою профессию совершенно по-другому. Идет обмен опытом, да, потому что, как правило, участники все, все очень сильные, а, и начинаешь применять новые технологии. И уже заходя на урок... Не можешь проводить простой, да, стандартный урок. Хочется какую-то фишку, чтобы на каждом уроке была какая-то фишка, хотя бы одна. Преподавателем в школе Александр Рукалеев работает уже на протяжении семи лет. Отметим, что ранее он уже участвовал в фестивале и в 2016 году одержал победу в городском конкурсе «Классный руководитель года». Сейчас Александру Сергеевичу предстоит более серьезное испытание. Очный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая-2019» стартует в Барнауле 18 марта. Участникам предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство в нескольких конкурсных номинациях. В последний день конкурса жюри определит победителя из шести лауреатов. Его имя станет известно на торжественной церемонии награждения, которая состоится 22 марта. Отметим, что победитель краевого конкурса представит Алтайский край на всероссийском конкурсе «Учитель года России». Эффективность работы любого образовательного учреждения определяется многими показателями, в том числе и участие в конкурсах профессионального мастерства. В нашей школе конкурсному движению уделяется особое внимание. За последние годы школы подготовлено несколько победителей как городского, так и краевого уровня. Это учитель года, это самый классный классный и педагогический дебют. И к новостям спорта отжали на призы. В Новосибирской области завершился чемпионат Сибирского федерального округа по жиму штанги. В составе сборной Алтайского края выступали бейчане. В итоге команда нашего региона стала первой. Спортсменов, которые приехали в Берск на чемпионат Сибири, было более чем достаточно. Все старались показать максимальные результаты. Лучше всего, конечно, это получилось у тяжелоатлетов Салтая. Среди победителей турнира – Ксения Назарова и Роман Бессонов. Вторые места заняли Евгений Михайлов и Денис Соколов. Совсем немного не хватило, чтобы подняться на пьедестал почета Михаилу Некрасову. Кроме соревнований в экипировке, спортсмены состязались в классическом жиме. Здесь среди победителей бейчанка Алена Андреева. Отметим, что сборная нашего региона смогла опередить команды Кемеровской и Новосибирской областей. Ну а теперь о погоде. Итак, завтра, 14 марта, в Бийске будет ясно. Ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление очень высокое. Влажность воздуха утром и поздним вечером тоже превысит норму. Магнитосфера спокойная и о температуре. Ночью минус 5, минус 7, днем плюс 2, плюс 4. Что ж, это все на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. И мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Биск. Мой город», на канале YouTube, а также на сайте газеты «Бийский рабочий» bivork.ru. Всего доброго, счастливо, пока еще увидимся.